നമസ്കാരം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം യു എ ഇ പൊതുമാപ്പിന് സർക്കാർ സഹായം നോർക്ക മുഖേന യാത്രാ ടിക്കറ്റ് നൽകും സൗദിയിൽ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് ബുക്കിംഗ് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഖത്തറിൽ സ്കൂൾ സമയം മാറുന്നു കണ്ടുകെട്ടിയ ആഡംബര കാറുകൾ ലേലത്തിന് വാർത്തകൾ വിശദമായി യു എ ഇ പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലയാളികൾക്ക് കേരള സർക്കാർ സഹായം നൽകും ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതലാണ് യു എ ഇയിൽ പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തെ പൊതുമാപ്പാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പൊതുമാപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അർഹരായവർക്ക് യാത്രാ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ താൽപര്യമെടുക്കും ഇതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് നോർക്കയുടെ പക്കലുണ്ട് വിദേശ പര്യടനം നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മടങ്ങിയെത്തിയാലുടൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസി ചെട്ടി സംബന്ധിച്ച ഒരുക്കങ്ങൾക്കും വിവിധ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിനുമായി ധനമന്ത്രി അടുത്ത മാസം യു എ ഇയിലെത്തും തുടർന്ന് പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും യു എ സന്ദർശിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ഖത്തറിൽ സ്കൂൾ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലെ സമയക്രമം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയമാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചത് ഖത്തർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗ്രേഡ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് അവസാനിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് പീരീഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ആറ് പീരീഡുകളായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഗ്രേഡ് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞായർ മുതൽ ചൊവ്വ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് അവസാനിക്കും ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ആറ് പീരീഡുകൾ വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക പ്രൈമറി മുതൽ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള തലങ്ങളിൽ ഓരോ അധ്യാപകർക്കും പ്രതിവാരം പരമാവധി പതിനെട്ട് പീരീഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് വിവിധ ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് കണ്ടുകെട്ടിയ വാഹനങ്ങൾ ദുബായ് പോലീസ് ലേലം ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറോളം ആഡംബര കാറുകളാണ് ലേലത്തിനുള്ളത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ട വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അതത് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം അല്ലാത്തപക്ഷം വണ്ടി വിൽപ്പനയ്ക്കായി ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുമെന്ന് പോലീസ് പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കാറുകളുടെ വിവരങ്ങളും പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബി എം ഡബ്ല്യു ജാഗ്വാർ മെഴ്സിഡസ് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരണം ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും ദുൽഹജ് ഏഴ് വരെ ഈ സേവനം നീണ്ടുനിൽക്കും അനുയോജ്യമായ ഹജ്ജ് പാക്കേജുകളും സർവീസ് കമ്പനികളെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടികളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പൂർത്തിയാവുക രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന നടപടി ദുൽഖാത്തൊന്നിന് തുടക്കമാകും അതായത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഹജ്ജിന് പോകേണ്ടവർ പണം അടിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം ബുക്കിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓൺലൈൻ വഴി പണം അടയ്ക്കുന്നവർക്കാണ് ഹജ്ജിന് അവസരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ സൗദി ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പണം അടയ്ക്കുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ടാകും ദുൽഹജ് ഏഴ് വരെ ഈ സേവനം തുടരും ആവശ്യമായ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ ബുക്കിംഗ് ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണം തുടർന്ന് മൊബൈലിൽ എസ് എം എസ് ആയി എത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സദ്ദാദ് വഴി പണം അടയ്ക്കുകയും അപ്ഷീർ സേവനം വഴി ഹജ്ജ് പെർമിറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വിഷ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടവർക്കും ഷവാൽ മുപ്പത് വരെ സേവനം ലഭ്യമാകും ഹജ്ജ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന് ഇഖാമ നമ്പറും ജനന തീയതിയും നൽകിയാൽ വിവിധ നിരക്കുകളിലുള്ള അഞ്ച് പാക്കേജുകൾ വരെ വിഷ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും അവസരമുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ ഗാർഹിക തൊഴിലാളി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈ ആഴ്ച
ഈ യു എ യിൽ ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ചില മരുന്നുകളാണ് പിൻവലിക്കുന്നത് യു എ ഇ ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെതാണ് ഉത്തരവ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ചില രാസഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരുന്നുകൾ പിൻവലിക്കാൻ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത് അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച ചൈനയിലെ ഷെജിയാങ് ഹുവായ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയുടേതാണ് പിൻവലിച്ച മരുന്നുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികൾക്കും ഫാർമസികൾക്കും ആരോഗ്യരംഗത്തെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകി കഴിഞ്ഞു മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്നും മന്ത്രാലയം രോഗികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷ ന്യൂസ് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം തയ്യൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന തയ്യൽ ക്ലാസിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് ആഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരം ആരംഭിക്കും വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് മോഹിനി തോമസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജിത ആനി എന്നിവർ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് തയ്യൽ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് ആറ് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യു എ ഇ പൊതുമാപ്പിന് സർക്കാർ സഹായം നോർക്ക മുഖേന യാത്രാ ടിക്കറ്റ് നൽകും സൗദിയിൽ ആഭ്യന്തര ഹജ്ജ് ബുക്കിംഗ് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഖത്തറിൽ സ്കൂൾ സമയം മാറുന്നു കണ്ടുകെട്ടി ആഡംബര കാറുകൾ ലേലത്തിന് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം വിലാസം ഇൻഫോ അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോ